السلام علیکم فرینڈس آئی ایم یور ٹیکس دوست اینڈ ٹیکس ہوسٹ اینتھنی ولیمس میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس میزبان اینتھنی ولیمس اینڈ یو آر واچنگ ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز ایسی ویڈیوز جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے ٹیکس رائٹس کیا ہیں اور آج جو ہے آج کے دن جیسے آج ہے اکتوبر کی دو تاریخ دو ہزار اٹھارہ کہ آج کے دن کیا خبر ٹیکس سے ریلیٹڈ چل رہی ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایف بی آر لانچز کریک ڈاؤن اگینسٹ انفلوئنشیل ٹیکس ایویڈرز یعنی آج ہم خبر ڈسکس کریں گے کہ ایف بی آر جو ہے وہ انفلوئنشیل یعنی کہ بڑے لوگ امیر لوگ یا ایسے لوگ جو پاور میں ہیں بڑے بزنس مین بیوروکریٹس یا پالیٹیشنز یا آرمی والے لوگوں کے گینسٹ جو ٹیکس ایویڈرز ہیں ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرتے ان کے اگینسٹ جو ہے نا اپنا کام شروع کری ہے تو اور ڈسکس کریں گے دا پرپز آف ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز از ٹو لیٹ یو نو دیٹ ایوری ڈے لائک ٹوڈے از اکٹوبر سیکنڈ ٹو تھاؤزینڈ ایٹین لائک ایوری ڈے ان پاکستان واٹ آر یور ٹیکس رائٹس اینڈ واٹ آر دا نیوز دیٹ از افیکٹنگ یور ٹیکس رائٹس ٹوڈے ویل بی ڈسکسنگ دا نیوز دیٹ ایف پی آر is started their proceedings against influential tax evaders. Influential means people, rich people, businessmen people, politicians, bureaucrats, army people, people with power. And in Pakistan, basically, people in power normally don't pay their taxes or don't file their tax returns. That's why tax evaders, they are called tax evaders. And FBR has started a crackdown or its proceedings against them. tax dosti.com par hum hain is waqt aur yahan se hum apni sari video start karte hain to aap hame youtube pe facebook pe aur subscribe kar sakte hain aaj aapko batana cha rahe the ki basically jo number hai mobile number yahan 0321440909 is number par aap call karke apni tax related information ya agar aapko video pasand aayi to aap us pe call karke hame bata sakte hain یو آر آن ٹیکس دوستی ڈاٹ کام ویب سائٹ اینڈ بیسکلی اٹس اے ویب سائٹ ویئر دا پرپز از سو دیٹ یو گڈ نو یور ٹیکس رائٹس ان پاکستان ان آرڈر ٹو فیسلیٹیٹ یو وی ہیو گیون دا موبائل نمبر آلسو زیرو تھری ٹو ون ڈبل فور زیرو نائن زیرو زیرو نائن اینڈ ایف یو آر ایکسیسنگ دس آن اور واچنگ دس ویڈیو آن یور موبائل سو یو کین ڈائریکٹلی ڈائل اس اینڈ ٹاک ٹو اس ریگارڈنگ your tax queries, tax questions or if you like the video you can uh, call us to let us know آپ اگر یہ ویڈیو موبائل فون پہ دیکھ رہے ہیں تو اس نمبر کو ڈائریکٹلی بھی آپ کال کر سکتے ہیں زیرو تین دو ایک چار چار صفر نو صفر صفر نو اور اس پہ ہم آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ویڈیو کے بارے میں اچھا جی تو آج کی خبر یہ کہ ایف بی آر جو ہے کریک ڈاؤن کرے گا یہ فرسٹ ٹائم آپ نہیں سن رہے ہوگے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے اس نے کام شروع کیا ہے میسو ڈرائیو ٹو کیچ ٹیکس ایویڈرس ٹیکس ایویڈرس وہ ہوتے ہیں جو نہ تو ٹیکس پے کرتے ہیں اپنی انکم پہ اور نہ ہی وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے تو انفلوئنشیل یعنی کہ امپورٹنٹ لوگ اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس تین ہزار سی سی سے زیادہ تین ہزار سی سی سے زیادہ کی گاڑی ہے یا جن کو لاکھوں کروڑوں روپے آئے ہیں کرائے کے صورت میں یعنی ان کے مکانات پلازے وغیرہ ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی پراپرٹیز خریدی ہیں تو ایسے لوگ جس میں 169 کا نمبر دیا جا رہا ہے کہ جی ایسے لوگ ہیں جو نان فائلرز ہیں اور جو ہے انہوں نے بہت بڑی بڑی ٹرانزیکشن سال کے دوران کی ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا جن کی پراپرٹیز انہوں نے سال میں دو کروڑ کی یعنی بیس ملین کی پراپرٹیز لی ہیں اٹھارہ سو سی سی سے بڑی گاڑیاں خریدی ہیں اور دس ملین یعنی ایک کروڑ کا کرایہ ریسیو کرے گا تو آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ گورنمنٹ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی شخص نے یہ سب کچھ کیا تو جو آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے آپ کا سی این آئی سی نمبر ہے وہ جو ہے وہ ہر ٹرانزیکشن میں یوز ہوتا ہے آپ جب بینک میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں جب آپ پراپرٹی خریدتے ہیں گاڑی رجسٹر کرتے ہیں اپنے نام پہ ہر چیز تو گورنمنٹ کے پاس ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس ہے جہاں یہ سارا کچھ جمع ہو رہا ہے اور آسانی سے گورنمنٹ جو ہے نا سرچ کی کمانڈ لگا کے دیکھ سکتی ہے کہ کون لوگ ایسی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں 
in today's article we are discussing that this is not for the first time that you are hearing that federal board of revenue has started a massive drive against tax evaders those people who don't pay their taxes and those people who don't file their tax returns and the finance minister has give, uh, given a criteria that people buying car having the uh, cc more than 3000 cc or ha having buying uh, property of millions of rupees or rent receiving rent of million of rupees in uh, in the past year should be checked out why they are not filing their tax return if they are doing such massive transactions a list of 169 tax evader has already been prepared by fbr who are non filers and uh, who against who who uh, these proceedings are taking place place uh, other than these other people also who have tw bought 20 million uh, property worth of 20 million last year or bought cars more than 1800 cc or have received rent of 10 million rupees in the last year uh, and have not filed the tax return they are also on the radar they will also be checked out why aren't you filing this tax returns and if they have a genuine reason they'll be uh, left out uh, or if they don't they will have a problem so you'll ask that why is the uh, uh, how does the fbr know that these people have done this amount of transaction so fbr traces uh, the government traces you with your nic number and every transaction that you do you buy uh, cars you buy property you spend uh, money everything is linked through your cnic computerized national identity card with uh, your uh, uh, cnic number and so they can easily check that who has done this uh, activity and then counter check with fbr whether they have filed their tax returns or not so they uh, they have the database to check all of this and this and the news is saying that uh, they have started their work. Acha, ab ek important baat jo hai, wo khabar ye lag gayi. Isme unhone bata diya ke ji unhone FBR pakarna shuru ho jayegi ya 169 logon ki list ban gayi ye ho gaya, wo ho gaya. Lekin sawal ye hai ke agar aisa na ho aur routine mein FBR apna kam kare, to phir aise logon ko nahi pakar sakti. Jin ko itna karaya aa raha hai, jin ke paas badi badi gaadiyan hai, jin ke naam ke plaza hai, thik hai? तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि कानून में क्या लिखा है कि किसने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और अगर उस लिस्ट में ये लोग ऑलरेडी हैं तो एफबीआर पिछले 71 इयर्स से जो है रूटीन में ऐसे लोगों को क्यों नहीं नोटिस भेज रही क्यों नहीं उनसे पूछ रही कि जी आप करते तो अभी हम देखेंगे कि किस किसने टैक्स रिटर्न फाइल करनी सो बेसिकली टुडे वी सी इन द लॉ that who has to file the tax return there's a list which clearly states and we also discussed it in a few days back that who are the people who have to file their tax returns and if in routine in normal operations fbr is not sending notices to these people then it is not doing its work and uh, uh, otherwise making these statements putting these headlines won't do anything because once this headline is put no follow up is made to hum dekhte hain ji ke kanoon kya kehta hai to hum hain income tax ordinance 2001 pe aur hum dekhte hain ke tax return kisne file karni hai aur is sawal ka jawab hame kanoon se pata chalega so we are on income tax ordinance law and we are right now standing at section 114 which says that return of income the following persons have to file their tax return every year for every tax year. So basically this is the law and this is the list. We'll go through all of this list today and we'll see that these people have to file their tax return and if they don't, the FBR has no normal powers to compel them. But if it is not doing so, it is not doing its work. So we are in section 114. जिसका मतलब है रिटर्न ऑफ इनकम और वो कहती है कि ये जो फॉलोइंग पर्सन ये जो लोग जिनका जिक्र अब हम करेंगे ए ए बी ए सी में इन सब लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और हर साल फाइल करनी है तो अगर एफबीआर इन्हीं लोगों से नहीं पूछ रहा 
कि जो है कि इतनी टैक्स आपने क्यों नहीं टैक्स रिटर्न फाइल करे तो इस तरह की खबरें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं कीजिए वन सिक्सटी नाइन लोगों के पीछे अब चले गए इतने लोगों के पीछे चले गए पहले इनसे तो पूछें ये जो लिस्ट है तो लिस्ट को हम गो थ्रू होते हैं <coughs> अच्छा जी अब सबसे पहली बात यह है कि लिखा है कि एवरी कंपनी तो पाकिस्तान में तकरीबन अस्सी हज़ार कंपनियाँ हैं रजिस्टर्ड एस के पास उसमें से डॉक्टर इकरामुल हक जो टैक्स लॉ और टैक्स सब चीज़ों पे एक आ, जो है ना मशहूर बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं बहुत ज़्यादा लिखते हैं बहुत किताबें हैं उनकी टैक्स पे वो कहते हैं कि जी तीस हज़ार से ज़्यादा कंपनियां टैक्स फाइल नहीं करती तो जो पचास हज़ार कंपनियां टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रही ये वो लिस्ट है जो फाइल करनी तो पहले पचास हज़ार उनको तो जाके कहे कि जी आप तो रिटर्न फाइल करें और पता करें कि वो क्यों नहीं फाइल करें और उनको उन कंपनीज़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है सिंपली एससीसीपी से रिकॉर्ड मंगवाएं अस्सी हज़ार कंपनी के और अपने पास जो तीस हज़ार कंपनी उनके नाम कंपेयर करें और देख लें कि जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किए उनसे पूछ लें उनको नोटिस भेज दें ये नहीं कि उन्होंने टैक्स छुपाया है कुछ है लेकिन बेसिकली ये एक सिंपल तरीका हो गया दूसरा है ए बी जो है वो कहता है कि हर वो शख्स जो चार लाख रुपये सालाना से ज़्यादा कमा रहा है अब इसमें सिर्फ सैलरीड और बिजनेसमैन नहीं आता जैसे आपने खबर में भी देखा कि एक शख्स है उसके करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हैं बैंक उसको हर महीने या साल में एक करोड़ रुपए यानी चार लाख से बहुत ज़्यादा जो है ना मुनाफा दे रही है तो उसने भी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है आ, दस घर किसी के हैं वो जो है किराए पर चढ़े हुए हैं उनसे महीने का या साल का ए, एक करोड़ दो करोड़ आ रहा है यानी चार लाख से बहुत ज़्यादा आ रहा है या दस लाख भी अगर आ रहा है तो उसने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उसमें बताना है कि ये मेरी दस लाख इनकम है इन घरों से किराए में और जो है ना ये वेल्थ में बताना है कि ये मेरे दस घर हैं और ये दस घर मैंने इस तरह खरीदे इस तरह बेशुमार लोग हैं कम अज़ कम कम अज़ कम पाकिस्तान में और नहीं तो दो करोड़ यानी बीस मिलियन लोग फिलहाल एक मिलियन लोग जो है ना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो 20 मिलियन अफराद ऐसे हैं जिनकी चार लाख से ज़्यादा इनकम होगी 22 करोड़ की आबादी में अगर आप वो लोग जो पैंतीस हज़ार रुपये से कम कमाते हैं वो अगर 18 करोड़ भी हैं तो 18 या 20 करोड़ भी हैं तो कम से कम दो करोड़ ऐसे लोग होंगे 20 मिलियन ऐसे अफराद होंगे जिनकी चार लाख से ज़्यादा इनकम होगी जिनको हो सके किसी ने किताब लिखी हो उसको उसके पैसे आ रहे हों किसी ने कोई चीज़ किराए पे दी हो उसके पैसे आ रहे हों किसी का प्राइस बॉन्ड निकला है वगैरह वगैरह तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो है ये इनकम है और इन पे देना है तो हर कंपनी ने तीस हज़ार कंपनीज करती हैं पचास हज़ार ये हो गए दो करोड़ ये हो गए तो वो वन जो खबर में लिखा है वो तो कुछ भी नहीं है ये तो 20 मिलियन लोग अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर लें तो आपको इनकी वजह से और बहुत सारे लोगों का मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर का पता चलेगा फिर जितने भी नॉन प्रॉफिट इदारे हैं नॉन प्रॉफिट इदारे हैं शौकत खानम है जिस तरह और जो मुनाफा नहीं कमाते लेकिन सिर्फ लोगों की फलाह के लिए काम करते तो बहुत सारे जो है ऐसे इदारे हैं उन्होंने लाजमन टैक्स रिटर्न फाइल करनी उन्होंने टैक्स नहीं पे करना लेकिन उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी इसी तरह वेलफेयर के अदारे ए जो है वो कह रहा है वेलफेयर के जितने इदारे हैं ठीक है ना जी आ, उन्होंने भी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो अगर वेलफेयर के इदारे और नॉन प्रॉफिट इदारों को करें तो कम से कम पचास हज़ार इदारे तो पाकिस्तान में हैं जो लोगों के खिलाफ बलबूत के लिए काम करें यानी कोई मुनाफा कमा के अपने मालिकों को वापस नहीं करते ट्रस्ट सोसाइटीज़ वगैरह वगैरह तो पचास हज़ार ये हो गए पचास हज़ार कंपनियाँ होगी पचास हज़ार वेलफेयर के एक लाख ये हो गए दो करोड़ यानी बीस मिलियन या दो सौ लाख ये हो गए तो तकरीबन दो सौ एक लाख तो ये हो गए फिर वो जो है क्या कहते हैं कुछ कानून में और बातें वो लिख रहा है कि जी जिसका लॉस वगैरह अगर हम उससे भी जाए ये देखें इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र है कि यानी कि हर वो शख्स जिसका पाँच सौ फाइव हंड्रेड स्क्वेयर यार्ड्स या मान यानी पाँच मरले से ज़्यादा का मकान है उसके पास ज़मीन है उसके पास और वो किसी सोसाइटी में रहता है ऐसी नहीं कच्चे इलाके में यानी किसी सोसाइटी में रहता है डिफेंस में रहता है बहरिया में रहता है और पाकिस्तान में कम से कम कम से कम जो है ना दस हज़ार से बीस हज़ार सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर कम से कम लाखों घर हैं तो जो भी पाँच मरले से ज़्यादा घर में रहता है उसने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है कि मेरी कोई आमदन थी कि नहीं तो ये तो आपके तकरीबन जो है एक एक मिलियन और लोग हो गए 
उसके अलावा यहाँ पे कुछ और जगहों का भी है कि जी फ्लैट की बात हो रही है अगर आप कहते हैं कि ठीक है ना मेरा प्लॉट है ना मेरा मकान है तो अगर आपका फ्लैट है और वो 2000 गज से ज़्यादा का है या अगर आपके पास गाड़ी है मोटर व्हीकल है हज़ार सीसी से खबर में बात कर रहे थे कि जी जो 1800 सीसी से ज़्यादा उनसे पूछा जाएगा तो कानून में तो लिखा है कि जो हज़ार सी यानी मैरान से ऊपर गाड़ियाँ हैं उन सब ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है अगर अगर जो है आप जो है सिर्फ आपके पास मोटर गाड़ी भी है तो तब भी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और कमिश्नर आपसे पूछ सकता है कि जी बताएं और अगर किसी के पास इमोबल प्रॉपर्टी घर भी है गाड़ियां भी हैं उसको करोड़ की इनकम भी आ रही है इन चार पांच आ, ये जो लिख रहा है यहाँ चीज़ें जो लिखी हैं वो सब आ रही हैं फिर तो उसको टैक्स रिटर्न फाइल करनी करनी है या आपको किसी वजह से नेशनल टैक्स नंबर आपने लिया हुआ है ठीक हो गया या आपके नाम पर कमर्शल या इंडस्ट्रियल बिजली का कनेक्शन है और आपका जो सालाना बिल है वो पाँच लाख से ज़्यादा आता है फाइव हंड्रेड थाउजेंड से ज़्यादा यानी कि आपकी या तो कोई दुकान कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यानी कोई फैक्ट्री वगैरह है कोई छोटी फैक्ट्री और साल का पाँच लाख से ज़्यादा तो आप बिजली का खर्चा कर रहे हैं तो फिर तो आपने टैक्स रिटर्न करनी ये बिजली आप किस चीज़ पर खर्च कर रहे हैं क्या बना रहे हैं ये पैसे कहाँ से आए इन पाँच लाख को पे करने के लिए तो ये सारी चीज़ें अगर आप सिर्फ ये कंडीशन भी पूरी कर लें कंडीशन का मतलब कि अगर ये शर्त ये जो ये जो लिस्ट में ये ये भी है सिर्फ आप अगर ये भी कर रहे हो तो आपको टैक्स रिटर्न भी फाइल करना है अगर सिर्फ फ्लैट है आपके नाम पर यह भी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है फिर जो है एक और मजे की बात है कि एक रेजिडेंट पर्सन रेजिडेंट पर्सन कहते हैं कि एक शख्स जो पाकिस्तान में तकरीबन सारा साल रहा हो और वो शख्स है और वो किसी ट्रेड या बिजनेस एसोसिएशन यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है या वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल यानी इंजीनियर है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल डेंटिस्ट है डॉक्टर है पाकिस्तान बार काउंसिल यानी वकील है ठीक हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट है मैनेजमेंट अकाउंटेंट है यानी कि ये जितने प्रोफेशन हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे जॉब कर रहे नहीं कर रहे लेकिन चूँकि आप इन इदारों से और आप हाईली स्किल्ड हैं तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है बेशक बाकी कोई कंडीशन ना पूरी हो तो ना आपकी चार लाख से ज़्यादा इनकम हो ना आपके पास गाड़ी हो ना घर हो कुछ भी ना हो लेकिन आपने रिटर्न करनी है तो एफ ये क्यों नहीं देखता कि ये जो है हम गिनती कर रहे हैं कि ऊपर से कितने हो गए तो लाख ये हो गए ये कितने डॉक्टर्स हो गए चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर इन सारों को मिला लें तो दो दस लाख तो ये हो गए एक मिलियन तो ये हो गए तो आप बीस बाईस तेईस मिलियन तक तो ये लोग आ गए उसके अलावा जो है कि कहते हैं इनको शामिल कर लें तो ये सब लोग हैं जिनको करना है और ऑब्वियसली ये फिर सेक्शन और भी बहुत सारी बातें बताता है ठीक है ना और कहता है कि अगर कोई विडो है या औरफन है पच्चीस साल से कम और सिर्फ उसके पास प्रॉपर्टी है तो वो नहीं करेगा तो एक दो लोगों को छोड़ के बाकी सब कॉम को उस यहाँ लिस्ट बनी हुई तो एफ बी आर ये सेक्शन एक सौ चौदह क्यों नहीं इंश्योर करता कि जब उसको पता चले कि डी एच ए बैरिया से रिकॉर्ड ले कि जी इन लोगों की प्रॉपर्टी है अपने रिकॉर्ड के साथ चेक करे गाड़ियों का रिकॉर्ड ले वो तो वैसे भी आप कस्टम एंड एक्साइज के साथ आप उनको रजिस्टर करते हैं तो अपने ही डिपार्टमेंट से कस्टम एंड एक्साइज जो सूबाई इदारा है उससे पूछे भाई दे दें लिस्ट है किसके नाम पे क्या रजिस्टर्ड है जिसकी गाड़ी अगर हज़ार सीसी से ज़्यादा है वो चेक करे वो टैक्स रिटर्न घरों की डिटेल्स है ये जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ये तो गवर्नमेंट के इदारे हैं ये गवर्नमेंट के इदारे आईडी कार्ड से इंजीनियर्स डॉक्टर सारे रजिस्टर्ड है वो आईडी कार्ड अपने आई कार्ड के साथ चेक करें सिर्फ एक मिलियन लोग जो है कि कहते हैं दस लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं चेक करें कितने डॉक्टर्स फाइल कर रहे हैं ये नहीं कह रहे कि वो पहले उनसे पूछे उनको नोटिस भेजे कि जी आपने रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया अगर वो फाइल करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं वेल एंड गुड उस पर अगर कोई टैक्स उनसे कटा होगा बहुत सारों से बहुत सारी बातें लेकिन कहने का मतलब है कि ये सेक्शन पावर एफ के पास है ये जो खबर लगी हुई है कि जी वन लोगों की लिस्ट बन गई है और ये जो 169 लोग हैं ये तो बड़े ख़तरनाक लोग हैं नॉन फाइलर हैं और वो जो आपके पास का और हर साल चेक करें अगर अभी एक साल में पहले तो कंपनियों को पूरा करें फिर उन लोगों के पीछे जाए जिनकी चार लाख से ज़्यादा फिर डॉक्टरों की पीछे जाए फिर वकीलों फिर वेलफेयर वाले इदारों की तरफ जाए पूछे उनसे नोटिस भेजे फिर गाड़ियों वालों के पीछे जाए फिर जो फ्लैट है प्रॉपर्टी वाले आहिस्ता आहिस्ता करे अभी करेंगे तो पाँच दस सालों में ये सारे बाईस तेईस चौबीस तीस मिलियन यानी तीन करोड़ लोगों की टैक्स रिटर्न्स आ जाएंगी 
लेकिन एफ के पास पावर भी मौजूद है सब कुछ है, आपने सुन लिया है ये कानून दिखाने का मकसद आपको ये होता है कि एक तो आपको समझ भी आ जाए कि टैक्स लॉ अगर आप स्टूडेंट हैं लॉ के या प्रैक्टिसिंग वकील हैं चार्टर अकाउंटेंट हैं कानून का भी आपको समझ आ जाए दूसरी बात है अगर आपका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है तो आपको पता चल जाए कि इतनी सारी जगहों पर इंक्लूडिंग मीडिया बात कर रहा है तो सिर्फ अगर एफ जिसकी तनख्वाह लेता है वो रिटर्न टैक्स रिटर्न ही तो उन्होंने लेनी होती है पूरे साल में एक दफ़ा जिसकी तारीख अभी 30 सितंबर से 30 नवंबर चली गई है तो पूरे साल में यकम जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक की जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो फाइल करनी है तो जो लोग फाइल नहीं कर रहे या पिछले सालों की नहीं की उनको नोटिस भेजे और फॉलो अप करता रहे एक काम है एफ का इसके साथ साथ टैक्स फाइलर्स जब बढ़ेंगे तो आपका रेवेन्यू और बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगे सब कानून क्लियर लिखा है यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली लिखा हुआ है अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिधर लिखा हुआ है कि जी जिस शख्स के पास भी गाड़ी है जिसकी इंजन कैपेसिटी थाउजेंड सीसी से ज़्यादा है तो वो क्या करे अपने सेंट्रल एंड एक्साइज सिंध पंजाब के पी के बलोचिस्तान के डिपार्टमेंट्स को कहे कि जी हमें लिस्ट भेजें कितने लोगों ने गाड़ियाँ रजिस्टर की अपने नाम पर लाखों लोग होंगे और उनको कंपेयर करें कि उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की ना और कंप्यूटराइज जमाना है कंप्यूटर करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करें और काम तेज़ हो जाएगा ठीक है ना जी नेचुरल इंटेलिजेंस अगर यूज़ नहीं करें तो मैं हूं आपका टैक्स दोस्त एंड टैक्स होस्ट एंड आई होप दैट यू इन्जॉयड दिस वीडियो बेसिकली एफ बी आर हैज़ दिस पावर एंड एज यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन दैट एवरी कंपनी एवरी पर्सन हैविंग मोर देन फोर लैक इनकम नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दीज आर मिलियंस ऑफ पीपल people owning property owning cars having ntn have being part of engineer being an engineer or a doctor all of these have to file their tax returns but fbr is not doing this instead it is just running uh, after 169 tax evaders and not using this is the duty of uh, fbr it should be doing this i am your tax dost and host thank you very much for watching उम्मीद है कि टैक्स दोस्ती का जो नारा है कि बी अ बेटर पाकिस्तानी बी अ टैक्स फाइलर तो आप टैक्स फाइलर बने आपका राइट है जब आप सिस्टम में आएंगे तो आप देखेंगे कि सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करेगा और एफबीआर जो अपना काम नहीं करा वो भी करेगा मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और होस्ट एंथनी विलियम्स थैंक यू